в Вознесенском монастыре служат и трудятся 90 братьев. Отсюда до границы с Румынией рукой подать. Всего 7 километров. Этого малыша величает младенец Лаврентий. Именно младенец. Монахи следят за точностью слов, а медики не очень. У Лаврентия диагноз Z21. Другое название – ВИЧ-инфекция. Поэтому его бросили родители. Поэтому приютили в монастыре. Ты источник твоих дарований испытал весьма, человеку любче делась и святым, умаленный как уже нестощением, мир живе и поем, и же чрево их божественные потоки, свидетели Христовы, молите Бога нас, что мы злато, что мы богатство, и слава Богу, следым и воспитаем. Православный Святовознесенский монастырь высится на холме, как пограничная крепость, добротная и добрая, форпост, передовое укрепление. Осенью 1994 года настоятель монастыря отец Михаил и четыре монаха основали обитель. Из принесенной с собой картошки и собранной крапивы сварили первый монастырский суп. За 10 лет построили пять храмов и монашеские кельи. Служба в монастыре идет на русском и румынском. Верят истово и искренне. Сам храм построен руками братьев и мирян. Но строительство продолжается. С Божьей помощью и стараниями отца Михаила готовятся к возведению нового большого храма. Братья твердо верят, что возведут. При монастыре создан детский приют. В 2002 году в поселке Мольница для детей построили новые корпуса. В приюте своя детская церковь, но служат и верят в ней по-настоящему. Глядя на детей, не верится, что эти не поддедомовские ласковые малыши – сироты. Кажется, что слишком занятые и богатые родители отдали ребятишек в заботливые, надежные руки. В приюте веселый шум. Батюшка приехал. Поймешь, кто больше радуется, отец Михаил или дети. Но энергии через край. У них много энергии. То... Малыши называют отца Михаила тата. Он и правда им как добрый папа. Если мне люди пугают, как это вот... Потому что, говорит, ты думаешь, что это 140 детей, что ты будешь делать, как в жизни? У нас двое и трое, и у нас проблемы, и все. Как ты думаешь? А я уповаю на Бога. Я не думаю, что мне будет тяжело, или как, потому что Бог все несет. Если Бог знает, что нам каждый день надо хлеб на столе, и Он есть у нас. Если Бог знает, что эти дети должны кушать, одевать, и лекарства принимать вовремя, все, и тепло, то Бог все дал. До сегодняшнего дня Бог все дал им то как мне дальше не верить? Зачем мне бояться? Пока не закончена большая столовая, обедают мальчики и девочки вместе, но живут в разных корпусах. Если можно, с этими волками посвятно не пресно его веки веков. В каждой комнате по три или четыре ребенка. За комнатой несет послушание сестра. 
Отсюда уход и порядок. Мы ее немножко разбаловали. Уже она очень больная была. И сейчас мы не хотим, потому что у нее может э, оказаться приступ. Я очень спокойно должен уйти, чтобы она стала спокойной уже. А если я уйду, она а сейчас такой, такой крик будет, вот, что она будет плакать. От этого может начаться приступ. И мы все время так очень осторожно с ней. Сейчас мы, мы не играем какие роли, только просто что не можем расставаться так. так. Да? Вместе с Галицией. Вроде дитя малое, но тут же девочка заправила просто. Когда младшие спят, старших обучают. Здесь понимают, без профессии никуда. Главное воспитать хорошего, доброго человека а уже потом гражданина и патриота, чтобы он в этом мире не навредил и не принес никому боли. Сделали дети уроки, и наступает время игр. Месиво. Кони, пони, собачата разные. Все носятся и кричат. На то и детство, чтоб собак гонять. Но есть в приюте другие дети. Им не бегать. Многим ходить не в моготу. Они комком боли в горле. За что таким маленьким тяжкое горе? Но и с болью надо жить из последних сил. А ребятишки в приюте привыкли, что слабым нужно больше помощи. Такой мощный урок отзывчивости с самого детства. Но детскую отзывчивость не видит в приюте один мальчик. Маленький Глеб. Его несчастья хватило бы на 10 здоровых мужчин. Ребенок от рождения слеп, глух и нем. Вдобавок эпилепсия и детский церебральный паралич. Глеб ничего не знает об этом мире. Но близко подпускает к себе только батюшку и еще одну сестру. Словно отца и мать. Он мальчик с сердца. Сердце тоже ничего не видит, не слышит, оно только бьется и чувствует. Так и Глеб. Ему достаточно только одного прикосновения, и он сразу определяет, добрый человек или нет.
Мне это очень больно, потому что я это прожил на себе. Я знал, как это сиротский хлеб, какой он горький и как тяжело. Когда ты одинокий в этом мире, и у тебя никого нету. Когда ты хочешь кушать, а у тебя нет что кушать. Хочешь одевать, а у тебя нет что одевать. И вот это я все на себя испытывал. И я все время думаю такой вопрос, почему Боже так? Почему все имеют? Почему все счастливы? А я один не имею. А сегодня ответ у меня есть. Если бы мне не было так, если бы не жил так, то я никогда бы не поверил этим детям. И вот зато нам, когда нам тяжело или проходим так в жизни, такие ступеньки, чтобы мы не оскорбляли Бога тогда в той час. Потому что Бог знает, почему нам дает и почему так. Что просят у Господа люди, погрязшие в технологиях? Удачи, здоровья, благополучие промысла, а еще власти. Редко придет в голову прийти в храм и поблагодарить Создателя хотя бы за сам факт рождения. Вот братья и молятся за нас, грешных. Но они живут не только молитвами и повседневными заботами. Для детворы создали маленький, но настоящий зверинец. А еще у них на ферме много коров. Молоко развозят в детские дома и психбольницы. Своим детям в приют доставляют на лошадях, а потом катаются всем на радость. И в этом счастье, когда на душе и чисто, и ясно, когда вопреки болезням общества и тела не сходит благодать принести тепло крошечным человеком, когда для детей ты и защита, и любовь, и надежда, и пусть не все, а хотя бы несколько ребятишек ответят неласковому миру добром, станут хорошими отцами своим и не только своим детям, и не прервется цепочка милосердия никогда, потому что не цепочка – а добрая и крепкая цепь. Весна в монастыре – время тяжелое. Начинаются полевые работы, но главное испытание – Великий пост. Первая неделя – одна картофелина и кусок хлеба в сутки. В последнюю неделю поста – братья почти полностью воздерживаются от еды. Я с Тебе, Господи, возглав, и утром молитва моя предварительствую, Господи, утренше душа мою отвращающимся от нас. На Страстную Пятницу в монастыре самая торжественная и горестная служба. И скорбь, и слезы братьев искренние. И веришь, что привела их в монастырь любовь к Богу, а не людские беды.
Он Бог очень добрый. Он всем нам помогает. Но только мы не, не все понимаем вот, милость Господню, не понимаем ту веру в Бога. И не можем верить в том, что Бог все может. Вот это... Многие сегодня просят Бога, и почему мне Бог не помогает? Он всем помогает. Бог не выбирает людей, кому помочь. Кто просит Его, но с сердца, от души, от, от чистой веры к Богу. И когда э, ты просишь, ты должен верить, что я и поручу. А, не, а я помолюсь, а я прошу Бога, а Он а может даст, а может, а, а может попробую. У Бога нет таких. Нет. У Бога надо верить, глубоко верить. Да, я верю в Тебя, Боже, Ты можешь. Da nu cumva ucenicii săi veni noaptea să-l fure și să spună poporului că s-a sculat din mori. Nu imenă în cel mai gărkii din Vilicăvă Pasta, prișlo radăsnă izvestie, că mladenic Lavrentii polnăstiu izlicilse. Malinkii Kripăș pereborol bălăzni. Oficialnă răzărășenie pozvălala perevesti ea în priut. Теперь он, как и все дети, будет приезжать в монастырь только на большие церковные праздники. И Пасха – главный из них. Еще на Пасху впервые появился среди братьев новый приютский мальчик – Степа, названный в честь великомученика Стефана. Ему не очень повезло с руками. Вернее, совсем не повезло. И с ногами проблемы. Когда впервые за два дня до Пасхи мы увидели Степу, в небе появилась радуга. Это была первая радуга Степы в приюте. И вечером... Было первое масло соборования. На предпасхальном таинстве сразу бросалось в глаза нежное общение двух одиночеств. Сестры добровольно отказались от семейного счастья, а от многих детей отказались родители. Но в монастыре отказываются не только от семьи. Главное, что братья отказываются от собственной индивидуальности. Ведь основное правило обители – послушание важнее молитвы и поста. Благословит батюшка на уборку и убираешь. И никаких «почему я». Но даже в тяжелом труде важно почувствовать ритм, и услышать музыку. И батюшке это удается. Он всегда первым выходит в поле. И дети работают играючись, соревнуясь между собой. На вид все легко и просто, но не разгибаясь, посадить лук почти на сотни гектаров тяжело. Однако все понимают, что работают для себя и, как часто говорят в монастыре, во славу Божью. 
тот же человек пришел, я был на поле. И он говорит, а только же на кухне мне сказали, на кухне сказали, что вот улья закончилась. А я что, вот у меня настроение плохое тогда было. Я говорю, если надо будет, то Господь пошлет нам Олею. Я пошел на поле, и там работал на поле. Подходит человек ко мне, говорит, батюшка, батюшка я принес, привез вам 40 литров Олею. А я ничего не, ему не говорю, обнимаю его, целую, поднял вверх и так кручу его кругом. А он не понял, что-то случилось. Потом я его поцеловал и говорю, слушай, я тебе благодарен, Бог тебе послал, у нас все улей закончилось в монастырь. А он тоже мне ничего не говорит, все в машине поехал. Я думаю, что случилось? Он поехал и привез 200 литров олею. Для того, чтобы такая радость для него была, что он в то время попал, когда нам так надо было. И так мы будем жить с надеждой на Бога, и что все люди так веровали, что Бог никогда не покинет и не оставит. Привычка к постоянному движению постепенно превращается в жажду тяжелого труда, в желание многое делать своими руками, чего так не хватает нынешней молодежи. С завершением посевной закипела работа над новым храмом. Почти незаметно вырыли котлован и залили фундамент. Конечно, братьям физически тяжело. Был бы монастырь с вековой историей, Здесь царила бы задумчивая тишина. Но пока все иначе. 12 лет для монастыря мальчишеский возраст. Но братья радуются. Они первые. Не гордость, а радость. Гордость, возможно, не самое главное и хорошее чувство. От гордости до спеси и чванства рукой подать. Поэтому только радость. Хорошо в этой жизни купить квартиру, еще лучше построить дом. Счастье родить сына и посадить дерево. Но еще важнее – построить храм. Когда-то храмом называли самого человека. Теперь уважение меньше. Но все равно. Надо построить, пускай маленький, но свой храм в душе. И твердо знать, кому поклоняться и у какого алтаря служить. Строящийся Свято-Троицкий собор, одиннадцатый по счету возведенный отцом Михаилом за свой недолгий век. Предыдущей стала церковь в Баянах, при женском монастыре, обновление которой выпало на конец сентября 2006 года. Освящение даже небольшой церкви в селе напоминает обряд крещения. Алтарь запеленали, как младенцев, шелк и бархат, и всем миром отслужили благодарственный молебен. Через неделю после освящения Баянской церкви сыграли первую приютскую свадьбу. Приглашение никому не рассылали. Просто накрыли столы на три тысячи человек. Конечно, другие свадьбы будут скромнее. Но это первая. И Наташа – первая невеста. А батюшке придется впервые не венчать, а вести нареченную к алтарю. Почти по-взрослому. Мальчики в черном, девочки в длинных платьях. На улыбке все время прорывались через солидную торжественность.
маленькой своей общиной праздники. И не только праздники. Стараются держаться всем миром. Наверное, это лучшее средство от одиночества. Правда, гостей пришло чуть меньше. Не три, а две с половиной тысячи. А еще на свадьбе не было самых маленьких и самых больных детей. Сестры, занятые обслуживанием большого количества гостей, не смогли взять их. Просто не хватало рук. И мы поехали к ним. У вас своя свадьба, а у нас своя. На пустом приюте не было грусти. Детвора радовалась теплому дню и внезапно свалившейся свободе. Вроде бы аварийные мальчишки и ремонту не подлежат, а радости не меньше, чем солнца на дворе. Выходит, чем меньше человек, тем меньше ему нужно для счастья. Меньше гложет его зависть. И не жалуется он на трудную свою судьбу. А судьбу трудно предсказать. Володя появился на свет здоровым и сильным. Но по несчастью довела его силушка до судебной скамьи за нанесение тяжких телесных. В колонии он вызвался возводить крест при постройке храма и сорвался. В результате перелом позвоночника и больничная койка. Врачи говорили, что навсегда. Теперь он знает, как выглядит ад. Батюшка забрал его из больницы и на руках принес в монастырь. Володе сделали операцию, и он уже двигается. И твердо верит, что начнет ходить. Я когда сюда приехал, когда мне не приехал, а привезли. Отец Михаил привез, взял на руках, понес. Просто в руках, а там подошел один тоже бородатый такой мужчина, говорит, давай, батюшка, я его возьму. Батюшка говорит, не надо, я сам потащу его. Ну, он взял. Батюшка до этого мне спросил, ты куришь? Он говорит, курю, батюшка. Он говорит, курю так хорошо паровоз. Он говорит, паровоз и то, и то меньше, чем я. И вот на третий день, когда сюда пришел, даже когда дыхнул, а чуть не задохнулся. У меня просто там так, что... И через три дня я просто додумался, что я не курю. Не курю вообще, когда ушло с головы вообще. Думаю, думаю ничего себе, что это за чудеса такие. И... Потому что даже это само место тут... И дышит всем этим и, 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 даром Божьим. Когда-то Пушкин вынес поэтический приговор. Я знаю, счастья нет, но есть покой и воля. Вот только покоя в строящемся монастыре почти нет. Работают, пока не валятся. С волей вообще никуда. Без благословения батюшки и трава не шелохнется. Но все равно... Дышится легко. Молитва, труд и послушание. Ничего лишнего. Еще недавно Петя был самым молодым послушником. Когда ему было 11 лет, у него умерла мама. Но от приюта он отказался и сразу пошел в монастырь. Из невысокого мальчугана на наших глазах он превратился в высокого парня. Сейчас ему уже 17. В маленькой его келье, среди множества икон, больше всего изображений Божьей Матери. И он ежедневно молится за спасение маминой души. Святые ангели, Божий хранитель мой, моли Бога у меня. Свети, святый, свету, просвети душу мою, наставничий хранитель от Бога, данными ангелем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Пресвятый Господь, Дорогие Друзья, Матвей, Вечный Период, Пимени, Харьца, Камбуана, Лога, Чудимица, Береж, Бунта, Друзья, Свою, Порец, Вернонж, Пресвятый Господь, Дорогие Друзья, Матвей, Вечный Период, Помоги, Зиря, Порец, Порец, Печей, Чти, Чести, Спитель, Несвятый, И только в скиту, в самой тихой части монастыря, тишина и покой. Здесь все строго по Афонскому уставу. Никакой цивилизации. Только ты, твоя молитва 
и круглосуточная служба. Здесь ничего и одновременно все. Прихожан допускают в скид только раз в году, 19 августа, на Яблочный Спас. Тогда в скиту необычно людно. быстро меняющимся временам в диковинку для больших городов. Но в глубинке вера и глубже, и чище, и сильнее. 19 августа в монастыре еще один праздник. День рождения отца Михаила. И малыши приезжают поздравить его. У батюшки 29 приемных детей. Да еще от прежней дома нашей жизни трое своих. И того, официально он отец 32 детей. И только одна его приемная дочь носит другую фамилию. Для остальных воспитанников приюта он опекун. Я вас тоже поздравляю. С праздником вас. По мульту мест. Витаю с днем народжения. Божаю. Вам мясного здоровья, и чтобы Бог даровал вам Дол долгие веки. Нехай любовь, ласка и милость. Завжди будут с вами. Спасибо, Господи, Тетечка. Спасибо, Господи. Я Михаила проблема главная. Теперь, когда за каждый всплеск энергии он расплачивается койко днями в больнице, уже не побегаешь с малышами по коридорам. Сердце не дает. На подарки в монастыре и приюте святое. Откуда бы ни приезжал батюшка, обязательно подарки и братьям, и детям, и сестрам. Не успев приехать из Иерусалима, батюшка тут же направился в приют. Дети сразу запели, а в ответ прозвучало. Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскресе! Внезапно и непривычно в начале зимы. И вспомнилась Пасха, 
щедрая радость, освещение пасхальных куличей. В имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Христос воскресе! Христос воскресе! Сразу не разберешь, где источник искренности, что дает такую силу, вера или большое сердце. Три брата Саша, Дима и младший Григорий тоже радуются. Батюшка не рассказал, как они попали в приют. Но ясно, что не от хорошей жизни. Главное, что дети бегают и смеются. А вместе с ними хохочут Рома и Степа. Они любят, когда в комнату инвалидов совершает набеги оглашенная ребятня. Даже Глеб, которого дети ласково называют Глебушка, реагирует на крики малышей. А еще ему нравится, когда в комнате поют. В такие минуты он забывает о болезни и жадно вслушивается в странные звуки. Но главное событие, когда приходит отец Михаил. Грешного. Господи Иисуса Христа, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Тут Пресвятая Богородица, спаси нас. Вот тебе тоже. Я когда-то сказал, что мне очень тяжело. Вот не могу уже или... Ну, как-то что уже слишком тяжелый мой крест. Я когда поехал к этим детям, где инвалиды, и когда я увидел их, там по 20 лет, по 30 лет они лежат в, в постели, они не, никогда в жизни они не встали с постели, и они ничего не говорят. То я тогда дал, ну, так обещал Богу, что я постараюсь больше этих слов не говорить, что мне тяжело. Вместе с подарками в интернаты для инвалидов повезли и Степу повидать воспитателей и друзей. В утро поездки над монастырем снова возникла радуга, быстро сменившаяся грозовыми облаками. Две недели праздников после Нового года самые трудные. Надо успеть посетить психбольницы, интернаты, детские дома, колонии. Всех кому хуже тебя. Батюшку застать невозможно. Он либо только приехал, либо опять уезжает. Когда он не может, братья ездят сами. Так что, кому святки, кому святые долги наши. Было заметно, что отец Михаил стоял перед больными не растерянным, но подавленным. Он понимал, что никаких сил не хватит для исцеления всех немощных. И приют, к сожалению, не безразмерный. Но воспитанники радуются. И на их загубленную улицу заглянул маленький праздник. А может, не маленький, а праздник праздников? Когда смеются эти вечные дети, улыбается небо. Парень с собачкой – это уже не чеховские курортные слезы. Это суровие. Антон Павлович – Мечтал поставить около каждого счастливца человека с молоточком, чтоб тот постоянно напоминал о несовершенстве мира. Тут не хватит бригады молотобойцев. Любовь и ласка нужны всему живому. Особенно ласка. Ласку не купишь. Любовь можно, но искренняя нежность сердца редко кому по карману. А один из воспитанников – не успел получить плюшевого щенка. И сразу слезы. Не досталось частицы теплоты. А это страшно. Особенно здесь. 
Вроде бы мелочь, собачка, мягкая игрушка, но душа еще мягче. Хорошо, что есть запасы подарков и прочности, чтобы выдержать и не очерстветь от ежедневного общения с чужим горем, и при этом не разувериться в милосердии Творца. Хотя таких вопросов отец Михаил себе не задает. Для него вера – главное. Вера в Бога, вера в чудо и вера в спасение. А потом случилось неожиданное. В благодарность парень принес единственное, что у него было – свои рисунки. И подарил батюшке. Так что праздник, он для всех праздник. Нести праздник – это счастье, особенно малым и обездоленным. Так что и братья, и отец Михаил – люди исключительно счастливые. Болезнь всесильна. Она способна размазать человека тоньше штукатурки и сделать его не человеком, а брошенной забытой игрушкой с вывернутыми руками и ногами. Болезнь отнимает все. Прошлое и будущее. Семью, любовь, разум, работу, честь и достоинство. К сожалению, часто приходится слышать, почему этих детей безболезненно не уничтожают. Во-первых, это уже было. Только кто дал право? И возможно ли ошибка? Кто хотя бы на миг попытался понять, что в душе этих обделенных людей? Какая безудержная жажда жизни? Как восхищаются они от каждого маломальски удачного дня? И много ли им надо? Ведь у них ничего нет. Ни дома, ни семьи, ни здоровья. Их самих почти нет. Их прячут подальше от людских глаз, выделяя копейки на прокорм. Но как много у них, как светятся счастьем их глаза и души, чистые не в пример многим, живущим полной жизнью. Но главное, кто они для всех нас? Они проверка. Они всем нам проверка. На душевную вшивость, на безжалостность, на окаменевшее сердце, на элементарную цивилизованность и гуманность. Во времена крутых перемен приют в Мольнице стал государством в государстве, где к детям относятся, как и положено относиться к детям, с любовью и строгостью. Только живут в этом государстве всего одна тысячная всех украинских сирот. 140 из 140 тысяч. То есть для решения беспризорной проблемы нужно всего лишь тысяча таких приютов и тысяча отцов Михаилов. А это неподъемно. Не по людям, не по деньгам. Кроме воспитания, в приюте еще и выхаживают детей. А если с болезнью бороться, она иногда отступает. И младенец Лаврентий – яркое доказательство. Он быстро освоился в приюте. И теперь за ним нужен глаз да глаз, чтобы мальчонка ураган не расквасил свой слишком любопытный носик. Но иногда, при особом везении, отступает даже смерть. Маленькую девочку зимой подбросили в коробке из-под бананов. Ребенка обнаружили окоченевшим и сочли умершим. Но доктор Юрий Счастливый выходил девочку и вернул к жизни. Когда батюшка взял малышку в приют и удочерил, он дал ей фамилию врача. Так что теперь Юля не Михайловна, а Юлечка Юрьевна счастливая. Дважды рожденная и слегка кокетливая, как все красивые девочки. Для сестер смотреть на бегающих девчушек, наверное, великая награда. Ведь за плечами этих детей глыбы горя. Но малыши веселятся или, как часто говорят, бесятся. Только ничего от нечистой силы в этом всплеске энергии, конечно, нет. 
Степа вообще считает, что дети – это маленькие ангелы. Если умирают до восьми лет, то попадают в рай даже без исповеди и причастия. Почему до восьми, он не объяснил. Но дети разные. Есть маленькие старички и злобные карлики. Есть вечные мальчуганы, у которых озорство и наивная вера в чудо не выветриваются никогда. Вот и батюшка далеко от детства не убежал. Сердце не позволило. Радуйся радости наша, покрый нас от всякого зла. Честным твоим комофором. Только как бежать от всякого зла? На скакуне или на каком ином транспорте? И куда? В туман? В неведение? Когда в перерождающемся обществе злоба окрашено почти все. Злая радость, злая память, даже любовь часто зла. Когда доброта, если она не стреляет первой и не крошит челюсти супостатов, стала сродни юродству. Да, братья ушли от мирской суеты, но не отгородились от мира. И твердо верят, что вера без дел мертва. Батюшка говорит что Бог не выбирает людей. Выбирает. Еще как выбирает. И его выбрал. Он бы и рад по-другому, да не выйдет. Он понимает, что три инфаркта не шутка, что тело подводит, а остановиться не дано. И права на размеренную спокойную жизнь нет. Так что строить ему еще и строить в этой жизни храмы, воскресные школы и больницы. Потому что если мы даем сегодня кусочек хлеба, кому мы дали этот кусочек хлеба, он завтра тоже так будет поступать. Он даст свой кусочек хлеба тоже пополам еще разделить с другим. А когда мы не хочем давать, жестоким становимся, тогда они тоже не будут никогда в жизни терять добро. Вот так, если хочем, чтобы было добро, чтобы люди были хорошие, то мы должны первые, как Господь сказал, как хотите, чтобы вам делали люди, так делайте вы им. Вот уже несколько лет в конце святок братья ездят в колонию к маме одного из приютских мальчиков. Это 700 километров в одну сторону. Поедут в самый разгар урагана. Дорога не из легких, но все закончится хорошо. И это великое благо, когда есть что вести и кому вести. Будут слезы и короткая, но яркая вспышка счастья. А что еще остается попавшим в беду? Только петь и смеяться, чтобы не орать от боли. Зубы до скрипа, сцепив пальцы до хруста, радуйся, ибо ты живешь. Радуйся бирюзе неба и рубиновым лучам рассвета. Радуйся жемчугу капель дождя, потому что по-другому нельзя. Радуйся отчаянной радостью израненного воина, задыхающегося в кровавой жиже. Пусть битва проиграна, но флаг не спущен, и оружие не брошено в грязь. И ты не бежишь с позором, потому что нечем бежать. И остается только стоять насмерть. А когда ничего не осталось, радуйся высшей радостью за ближних своих. Радуйся чужой любви и звонкому смеху не своих детей. Даже когда свинцовые тучи, радуйся. В дождь и слякоть, радуйся. Радуйся и ликуй, презирая боль. Ибо имя тебе – человек. Так, а почему у меня нет рук? Ты, ты так родился. Ты должен радоваться, потому что у тебя жизнь есть. Это самое главное.
это самое главное. Каждый ребенок хочет свою и только свою семью и готов днем с огнем искать папу и маму. Хотя в приюте есть дети, на которых шрамы от родительской любви не затянулись до сих пор. Здесь они все вместе, и больные, и здоровые. Поэтому у детей нет высокомерия, брезгливости и страха перед любыми увечьями. С Измова им преподали урок сострадания и научили понимать, что никто не одинок в этом мире. Даже самый обездоленный достоин любви и внимания. Надо только чаще напоминать о чужом горе. И сильнее звонить и в колокольчики, и колокола. Ведь в мире больше не злых, а просто уснувших людей. И надо обязательно разбудить спящих. Даже если нет рук. Надо звонить изо всех сил. И как можно громче.